Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about... about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, no, it's okay. What else is on your mind? <sighs> I don't know. It seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes, I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with, with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Wir spielen The First Tree, einem ja grafisch und musikalisch sehr schönen Spiel. Und ähm, wie man schon in, dem, in den Erzählerstimmen gehört hat, es geht hier um eine Füchsin, die wir spielen. Oder ein Fuchs. Und, oh Gott, äh, ist die Landschaft geil. Ich will da auch... Ähm, ja, wir spielen ein bisschen was ruhigeres mal und erkunden die Weiten der Schneelandschaft war noch mal im Controller, schon ewig lang kein Spiel mehr mit dem Controller gespielt, aber ist hier auch ein ja, ruhiges, gemütlicheres Spiel und äh, da traue ich es mir dann durchaus zu, ein bisschen Controller zu spielen. Oh, die. Also das Spiel äh, oh. Oh nein! Ähm. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Nein! Ist das hier Gift? Das ist, das ist doch unser Junges. Nein, wir kann ein Spiel denn gleich so starten? Ich habe nicht so ganz die Steuerung drin, aber ich denke, es ist ziemlich wegorientiert. Ja, wir laufen betrübt und she couldn't stay though. She had to find her other two children, so she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Wechselt. Wir verlassen die schöne Schneelandschaft und gehen in regnerisches Wetter. Points Land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time. Ich hoffe, wir finden die Jungen von mir. Ich 
nicht, dass wir mit denen was machen können. Ich will gar nicht so viel reden bei der schönen Musik. Show and tell in your class? Yeah, I, I think I only did it once. When I was in the fourth grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distract me. So I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me it was another toy for my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friends had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounce back at all. Ich finde es schön, wie da die Stories zusammenspielen der Füchsen erkunden und von den, ja, von den Erzählern die Geschichten hören. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? <laughs> That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack like my father. Da stand Joseph auf dem Zug. Das wollte ich mich natürlich aber auf dem anderen was gestanden hätte. Wer weiß. Oh, die Musik ist so schön. Es ist nicht so einfach, bei der schönen Musik zu reden. Vor allem ist die relativ laut.
Regen scheint zu kommen. Und es anfängt zu regnen im Schneegebiet. Nuda. Komm. Da war doch halt eben noch irgendwo die Säule gewesen, da hinten. Anders nur noch von den Licht. Das Teilen. Geschichte vor allem. Das ist ja das Interessanteste. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies. I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There is something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. <laughs> It's as close as we can get for now. was die Geschichte von dem Typ noch erzählt. Ja? Haben wir den mitgenommen? Nee, haben wir nicht. bringen werden. Wer weiß. Aber meine Bitte, was man kriegen kann. Immer auf das Beste. Da hinten leuchtet was. Merkt, ich bin Controller steuern nicht gewöhnt. Da lang geht es dann nachher weiter. 
eine Geschichte, aber ich drehe nochmal um, bevor man in die Richtung weiterläuft. Da hinten waren noch andere Sachen. Und ich will ja schon gucken, dass ich alles mitnehme. Das schön wäre. Da leuchten noch diverse Dinge in der Ferne. Schauen. Da hinten leuchtet auch noch eine Erinnerung. Ja. Allein das Getapper im Schnee ist schon voll schön, finde ich. Hm. Ah. Das ist auch ein Teil von dem Spiel. Steckt hier in dem Schnee etwa die Kindheit von dem Erzähler? Das sind Teile von Schulsachen gewesen. Also, an der Uhr wird das in dem Klassenzimmer verboten. Somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I've pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Wunderschön. Ach, ich könnte hier die ganze Zeit stehen. Das ist, das ist wie bei Firewatch. Einfach richtig schöne Grafik, wo man sich drin verlieren kann.
gespannt, wo uns die Geschichte jetzt sind für die Welt. Wir haben jetzt Kindheitserinnerungen, äh, Kindheitserinnerungen ähm, durchlebt, erneut. Und ähm, ich denke mal, das wird sich jetzt vielleicht, also wir waren jetzt im Kindesalter, im normalen, so, so, weiß nicht, 10, 12 vielleicht, keine Ahnung, oder jünger. Vielleicht äh, fokussieren wir uns dann noch auf höhere äh, Altersstufen. Wir fahren von da noch was. Wer weiß. Ich fände es jetzt noch wunderbar, wenn es hier mal schneien würde und nicht regnen würde. Das würde also noch den letzten Kick geben. Aber bin ich, dass ich so viel verlange von so einem Spiel. schwer hier was zu erzählen, weil die Musik wunderbar schön ist. Uh. Es ist Frühling geworden und der Schnee ist geschmolzen. Wie es jetzt mit der Geschichte weitergeht, ob die Füchsin ihre zwei Jungen noch findet und was sie noch über den Erzähler erfahren. Das äh, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.